ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് ത്രീ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് പാർട്ട് ഫൈവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തത് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ മൂന്നാമത്തത് റോ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് കോളം വിത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ടേബിളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാതും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും കാണാതെ ഒരാൾക്കും ഒരാളും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോൾ എ സെലക്ട് ഓൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലാസ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബേസിക് തൊട്ടിടാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം സെല്ല് വേഡിലെ പോലെയല്ല എക്സൽ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സൽ പെട്ടെന്ന് മറക്കും വേഡിലെ പോലെയല്ല എക്സൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് എം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ എളുപ്പമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐ എസ് എം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് ട്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എക്സലിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് പാർട്ട് ഫോറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ എന്താണ് റോ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് കോളം വിത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാർട്ട് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിടണം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ബാങ്ക് ഫയലായാലും ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫയലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ പേരുകൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ സാങ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഓവർ ഡ്യൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്കൂളിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു എന്നുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു ആറ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അഞ്ചുവിൻ്റെ മാത്രം അഞ്ചു എന്ന കുട്ടികളുടെ മാത്രം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കുകൾ സെയിം മാർക്കുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എല്ലാത്തിനും സെലക്ഷൻ നിർബന്ധമാണ് അതിനുശേഷം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ഏതിലാണ് ഹോം മെനുവിൽ തന്നെയാണ് ഹോം മെനുവിൽ തന്നെ ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ സോർട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും സോർട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്താണ് ഹോം മെനുവിൽ സോർട്ട് ഫിൽറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഫിൽറ്റർ എന്താണ് ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ടാണ് സ്മോൾ ആയിട്ടിട്ട് ആർക്കും കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സൂമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് സോ
എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരേ ഏരോകളുണ്ട് ഈ ഏരോകൾ കണ്ടോ ഈ ഏരോകളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ അല്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓട്ടോ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് വരും ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് എത്ര സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സീരിയൽ നമ്പർ എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ നെയ്മ് സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലൊരു ഏരോ കാണുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി ഒരു ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസെലക്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്ത് കണ്ടോ ഡിസെലക്ട് ഡിസെലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരിതും ടിക്ക് ടിക്കാവില്ല ഡിസെലക്ട് ഒരു ഇതും സെലക്റ്റായി കെടുക്കരുത് ഓക്കെ ഡിസെലക്റ്റാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഡിസെലക്റ്റാണ് ചെയ്തത് ഡിസെലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ഓളിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസെലക്ട് ഓഫായി ഡിസെലക്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ഓഫായി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പിളി അമ്മു എന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ധന്യ ഞാൻ ടിക്ക് കൊടുത്തു ഡിസെലക്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പേരിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ടിക്കായി ടിക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി സോമ്പിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ത് കൊടുത്തു ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഒരാളുള്ളൂ കുറേ പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് കാണിക്കും തൊട്ടടി തൊട്ടടി ധന്യ ധന്യാന്ന് ഉണ്ടാവും എത്ര കുട്ടികൾ ധന്യ എന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് പേര് ധന്യ എന്ന് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റും കാണിക്കും ഓളായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ധന്യ വേണ്ട അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഒരാളുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പതിനാല് പേരുള്ളൂ ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ കുറേ പേര് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം ഫിൽറ്ററായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാല് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി വൺ ലാക്കിന് മേലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്കിന് മേലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ലോൺ എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കും മേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേരിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മേരി എന്ന് പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഡിസെലക്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം മേരി എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക കുറേ മേരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറേ മേരി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തോട്ട് മേരി മേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ വേറൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വഴി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇത് ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ഓൾ ക്ലിക്ക് 
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താവും അതൊക്കെ പോയി ഫിൽറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൽ കേട്ടോ അപ്പം എന്ത് വന്നു ഏരോകൾ ഓരോ കുളത്തിലും ഏരോകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കളയണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ലിസ്റ്റിന് തന്നെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കണം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും അല്ലേ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കും ആ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം വാല്യൂ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ കാണണം അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷനാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരും തന്നെ ഇത് വേണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഹോം മെനുൽ തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് റൂൾസ് ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് റൂൾസ് അതിന് നേരെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു അതിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക റെഡ് ലൈറ്റ് ഫീൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് റെഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് കളർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഗ്രേറ്റർ ദേ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ ദാറ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് മേലെയുള്ള വാല്യൂ റെഡ് ലൈറ്റ് റെഡ് ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് റെഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയനിന് മേലെയുള്ള എന്താണ് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി നയനിന് മേലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ റെഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നയനിന് മേലെ എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് ഇതുപോലെ റെഡ് മാർക്കിൽ കാണിക്കും റെഡ് മാർക്ക് അല്ല റെഡിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് വീണ്ടും എടുക്കുക ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വീണ്ടും എടുക്കും എടുക്കുന്നതാണ് അതെ നോക്കിയേ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇട്ടു ഫോർട്ടീൻ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഫോർട്ടീനിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ കൊടുത്താൽ അതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സോം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫോർട്ടീന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ ഫോർട്ടീന് മേലെ ഉള്ള വാല്യൂ റെഡ് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരണം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വൈറ്റ് കളർ നോർമലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പറഞ്ഞു കൂടി എടുത്തു നോക്കാം ആരത്തെ പോലെ തന്നെ വരാം സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് വീണ്ടും എടുത്തു ടോപ്പ് ബോട്ടം റൂൾസ് സോറി ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് റൂൾസ് ലെസ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കൂ ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ വരാനായിട്ട് അണ്ടു ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ പോലെ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സൂം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ടേബിളാണ് അടുത്തത് അത് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും സെലക്ഷൻ വേണം ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ഹോമിൽ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ഉള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്ത് കളേഴ്സ് കേട്ടോ ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ റേഞ്ച് വരും അതിനുശേഷം കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ദി ഓപ്പറേഷൻ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഫിൽട്ടറിംഗ് റേഞ്ച് വർക്ക് ഷീറ്റ് കെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യരുത് വേറെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റത്തെ ലിസ്റ്റാണ് കുറച്ച് എറർ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം പഴയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടോ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പഴയ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ വന്നത് അത് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ഏതിലാണുള്ളത് ഹോം മെനുവിൽ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ഉള്ളത് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ടഡ് ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ടേബിളാണ് സെലക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനി അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതെ കണ്ടോ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസെലക്ട് ഒക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേറൊരു കുട്ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാതും കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓളായിട്ട് നെയ് നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കളറായിട്ടൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടുക മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ സിമ്പിളാണ് കളറൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും വേറൊരു കളേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് വന്നു വേറൊരു കളർ കേട്ടോ ഇതുപോലെ വേറെ കളേഴ്സിൽ ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് മാത്രം തയ്യാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കളേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് കളറിലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് കോളം വിട്ട് റോ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് കോളം വിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് വണ്ണിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷീറ്റ് ടു ഞാൻ കാണിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ടേബിൾ എടുത്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ത് സെൽ അല്ലേ ഇതിനെന്താ പറയുക സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് സൂമിനിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക്
ഫോർമാറ്റ് ടേബിളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും റോ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് റോ ഹൈറ്റ് റോ ഹൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു റോ ഹൈറ്റ് സാധാരണ ഒരു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സെല്ലിൻ്റെ റോ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് പുതിയ വെർഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കണം എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് മാറി മാറി മാറില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണ് വെർഷൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സാധാരണ റോ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതിന് ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കിയേ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഹൈറ്റ് കൂടി റോ ഹൈറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ വലിപ്പം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം എന്ത് കൊടുത്തു ഫോർമാറ്റ് എടുത്തു റോ ഹൈറ്റ് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം സെലക്റ്റായ ഭാഗം മാത്രം എന്ത് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള റോ ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിൻ്റെ വിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ വിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അത് തന്നെ എടുക്കാം ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ കോളം വിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കോളം വിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോളം വിട്ടും എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാ വെർഷനിലും നോക്കിക്കൂളൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ റോ ഒരു കോളം വിട്ടിൻ്റെ കോളം വിട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പുതിയ വെർഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർമാറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കോളംസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനല്ല ഈ കോളം മാത്രം ഇത്രയും വിട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കുക ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക കോളം വിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ റോ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ സോറി വിട്ടാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിട്ട് ഇത്രയും വിട്ടിൽ എത്രയാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം എല്ലാതും അത്രയും വിട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്താണ് നോക്കുക എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഷീറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് സിക്സിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷീറ്റ് സിക്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ആരും അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ആരും അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും അതിൻ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സെലക്ട് സെലക്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഷീറ്റ് നമ്മൾ കറണ്ടിലി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതെ ഇങ്ങനൊരു ബോക്സ് കാണും അതിൽ പാസ്വേഡ് ടു അൺപ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് എന്തായാലും ഓർമ്മ വേണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇതായി പോകും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുത്തു വേറൊരു ബോക്സും കൂടി വരും അതിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അഗെയിൻ നമ്മൾ ആ പാസ്വേഡ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ദ സെൽ ഓർ ചാർട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ്
ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അടു